అన్నావు ఏంది అంత దిగాలు కూర్చున్నావు కరోనా గురించి భయం పట్టుకుందా ఏంది ఎబ్బే కరోనా గురించి మనకేం భయం ఉంటుందిరా బయటకు అడిగే పెట్టనీయట్లేదు అందులోనూ అర్ధగంటకు ఒకసారి చేతులు మంట పెట్టేలాగా కడుగుతూనే ఉన్నాం దాని గురించి పెద్ద భయం ఏమి లేదు మరెందుకు గడ్డం కింద చేయి పెట్టుకుని పో ఆలోచిస్తూ ఉండవు ఏమి లేదు రమ్మ రెండు రోజులు బాగానే చూసుకున్నారా అడిగిన టిఫిన్ అలా చేసి పెట్టారు అడిగినప్పుడల్లా టీ కూడా ఇచ్చారు మూడో రోజు మొక్కలకి పాదులు చేయమన్నారు మండు టెండలో చేశా బాగా బాడీ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి అని తెల్లారి కొంచెం లేటుకి లేచా తినటానికి టిఫిన్ కూడా లేదు రమణ అడిగితే కనీసం వినపడినట్లుగా చూస్తున్నారు ఇప్పటికిప్పుడు వడవడో కరోనా కంటే ముందు చింతకాయలు ఇచ్చేళ్ళిందంట చూడు చేతులు మంట పెట్టేలాగా ఒలిపించారు ఆ చింతకాయలు వాటిని ఎండబెట్టారు ఇప్పుడు గింజలు తీయాలంట గింజలు గింజలు ఇప్పుడు తీయాలంట ఎండుతున్నాయి ఈ లోపల వీడియో చేసుకుంటారని ఇటు వచ్చా హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం టైప్స్ ఆఫ్ స్టీరింగ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం స్టీరింగ్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి మాన్యువల్ స్టీరింగ్ మరొకటి పవర్ స్టీరింగ్ మాన్యువల్ స్టీరింగ్లో డ్రైవర్ చాలా ఎక్కువ శ్రమ పడాల్సి వస్తుంది అంటే ఎక్కువ సార్లు స్టీరింగ్ని తిప్పాల్సి ఉంటుంది థర్టీ ఫార్టీ స్పీడ్లో వెళ్ళిన తర్వాత అయితే ఈజీగానే ఉంటుంది కానీ కారు ఏదైనా వెహికల్ ఆగి ఉన్నప్పుడు మాత్రం స్టీరింగ్ తిప్పాలన్నా లేదా టైర్స్ని రొటేట్ చేయాలన్నా చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేయడం కోసం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఫ్రాన్సిస్ డేవిస్ అనేటువంటి ఒక ఇంజనీర్ పవర్ స్టీరింగ్ అనేటువంటి మెకానిజం కనిపెట్టడం జరిగింది అంటే అప్పుడు ఈ కార్ లాంటి చిన్న వాహనాల్లో మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి వీలుండేటువంటి మెకానిజం కనిపెట్టడం జరిగింది ఈ పవర్ స్టీరింగ్లో కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో హైడ్రాలిక్ పవర్ స్టీరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టీరింగ్ ముందుగా మనం హైడ్రాలిక్ పవర్ స్టీరింగ్ అంటే ఏంటి దాని మెకానిజం ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం ఈ హైడ్రాలిక్ స్టీరింగ్లో మెకానిజం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే దీంట్లో ఫ్యూయల్తో నింపబడినటువంటి రిజర్వాయర్ ఉంటుంది ఆ రిజర్వాయర్లోనే ఫ్యూయల్ని పంపు చేయడానికి ఆయిల్ పంప్ ఉంటుంది ఈ ఆయిల్ పంపు ఇంజన్తో కనెక్ట్ చేయబడి తిరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఈ ఆయిల్ పంప్ అనేది ఫోర్ వే డైరెక్షనల్ కంట్రోల్ వాల్వ్కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే స్టీరింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పామనుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పగానే ఈ వాల్వ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఓపెన్ అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ ఆయిల్ పంప్ అనేది హై ప్రెషర్తో ఉన్నటువంటి ఫ్యూయల్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పైప్లోకి పంపు చేస్తుంది అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రాలిక్ సిలిండర్లోని ఈ పిస్టన్ని వేగంగా రైట్ సైడ్కి నెట్టేస్తుంది ఈ ఆయిల్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఆయిల్ తిరిగి రిజర్వాయర్లోకి వస్తుంది అప్పుడు టైర్స్ ఆటోమేటిక్గా లెఫ్ట్ సైడ్కి టర్న్ అవుతాయి అదేవిధంగా రైట్ సైడ్ తిప్పాలనుకున్నప్పుడు కూడా అంతే ఈ వాల్వ్లో ఈ వాల్వ్ అనేది రైట్ సైడ్ ఓపెన్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ ఓపెన్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ ఆయిల్ పంప్ అనేది రైట్ సైడ్ అధిక పేడంతో ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్ని పంపు చేస్తుంది హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ని సిలిండర్లో ఉన్నటువంటి పిస్టన్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి తోసేస్తుంది తోసేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్యూయల్ మొత్తం కూడా తిరిగి రిజర్వాయర్లోకి వచ్చేసింది అప్పుడు టైర్స్ రైట్ సైడ్ టర్న్ అవుతాయి ఇక స్ట్రైట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండు పైప్స్లో కూడా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ రెండు పైప్స్లో కూడా ఒకే విధమైనటువంటి ఫ్యూయల్ అనేది ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది పంప్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వీల్స్ ఎటు అటు ఇటు జరగకుండా చాలా స్ట్రైట్గా వెహికల్ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అయితే దీంట్లో మెరిట్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే మన డ్రైవర్కి మాన్యువల్ స్టీరింగ్ కంటే చాలా ఈజీగా సులభంగా ఎలాంటి ఎక్కువ ఎఫర్ట్ లేకుండా దీన్ని టైర్న్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది డ్రైవర్కి ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకోటి చిన్న వెహికల్స్లోనే కాకుండా పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్లో కూడా ఈ హైడ్రాలిక్ స్టీరింగ్ని అసెంబల్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మరొక విషయం ఏంటంటే వెహికల్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళిన తర్వాత వెహికల్ యొక్క కంప్యూటర్ ఈసీయూ అనేది ఈ ఆయిల్ పంప్ యొక్క పనిని ఆపేస్తుంది పనిని ఆపేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ స్టీరింగ్ మాన్యువల్ స్టీరింగ్ లాగా మారిపోతుంది మాన్యువల్ స్టీరింగ్ లాగా ఎందుకు మారిపోతుంది అంటే అది మన సేఫ్టీ పర్పస్సే పెట్టడం జరిగింది ఆ మెకానిజంని ఎందుకంటే మనం అంత స్పీడ్లో ఎక్కువ స్పీడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు మనం స్టీరింగ్ తిప్పినప్పుడు టైర్స్ కనుక ఎక్కువ టర్న్ అయ్యాయి అనుకోండి 
వెహికల్ అనేది పల్టీలు కొట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి స్పీడ్లో మాత్రం మాన్యువల్ స్టీరింగ్ లాగా మారిపోతుంది ఇక ఈ హైడ్రాలిక్ స్టీ పవర్ స్టీరింగ్లో ఉన్న డీమెరిట్స్ గురించి కనుక మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తే దీంట్లో చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి మనం చూసాం కదా రిజర్వాయర్ ఉంటుంది ఆయిల్ పంప్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ ఫోర్ వే డైరెక్షనల్ వాల్వ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఇంకోటి ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైనా రిపేర్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ శ్రమతో కూడింది ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడింది అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే ఈ ఆయిల్ పంప్ అనేది ఇంజన్కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా ఫ్యూల్ అనేది కంజ్యూమ్ జరుగుతుంది దాని ద్వారా వెహికల్ యొక్క మైలేజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆ హైడ్రాలిక్ పవర్ స్టీరింగ్లో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న సమస్యలను కూడా రెక్టిఫై చేయడం కోసం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో కార్ లాంటి చిన్న వెహికల్స్లో అసెంబుల్ చేసే విధంగా పంతొమ్మిది వందల మూడులో ఫైవ్ టన్ను వెయిట్ ఉన్నటువంటి వెహికల్స్లో కూడా అమర్చే విధంగా మనకి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టీరింగ్ని కనిపెట్టడం జరిగింది ఈ ఎలక్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టీరింగ్ మెకానిజం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఏం లేదు స్టీరింగ్ ఉంటుంది స్టీరింగ్కి స్టీరింగ్ యాంగిల్ సెన్సార్ అదేవిధంగా టార్క్ సెన్సార్ కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా కార్ యొక్క అంటే వెహికల్ యొక్క కంప్యూటర్ ఈసీయూకి అనుసంధానం చేయబడి ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే స్టీరింగ్ తిప్పాలనుకుంటున్నామో స్టీరింగ్ తిప్పగానే ఈ యాంగిల్ సెన్సార్ టార్క్ సెన్సార్స్ ఈ రెండు కూడా సంకేతాలను ఈసీయూకి పంపుతుంది ఆ ఈసీయూ ఏం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ని ఆన్ చేస్తుంది ఆ ఎలక్ట్రిక్ మోటారు ఈ గేర్ బాక్స్ని పనిచేసేట్లుగా చేసి గేర్ బాక్స్కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉన్నటువంటి పీనియన్ అండ్ ర్యాక్ కదిలేటట్లుగా చేసి మనం స్టీరింగ్ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే తిప్పుతున్నామో ఆ డైరెక్షన్లో వీల్స్ కూడా తిరిగేటట్లుగా చేస్తుందనమాట దీంట్లో డ్రైవర్కి చాలా ఈజీగా స్టీరింగ్ కంట్రోల్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీని మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే రిపేర్ జరిగినప్పుడు దీన్ని చాలా ఈజీగా రిపేర్ చేయగలుగుతాం అంతేకాకుండా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మనకి హైడ్రాలిక్ పవర్ స్టీరింగ్లో ఆల్రెడీ అది ఇంజన్కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి మైలేజ్ విషయంలో ప్రాబ్లం వస్తుంది కానీ ఇది ఎక్కడా కూడా ఇంజన్కి కనెక్ట్ చేయబడదు ఓన్లీ ఇది బ్యాటరీకి మాత్రమే అనుసంధానం చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైలేజ్ విషయంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఫ్రెండ్స్ నేను మొదట్లో చేసినటువంటిది అంతా కూడా సరదా కోసం కేవలం సరదా కోసమే చేశా ఈ ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు ఇంట్లోనే ఉండండి అర్ధ అర్ధగంటకు ఒకసారి హ్యాండ్ వాష్ చేస్తూ ఉండండి ఇంట్లో వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పనుల్లో సహాయం చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ జై హింద్